we thank you for this opportunity of sharing this week Спасибо, together. За эту возможность we, на этой неделе делиться. As I talk now about TGC 2 toward Jerusalem Council 2, Также, когда я буду сейчас учить о втором Иерусалимском соборе, прошу тебя направлять меня. Give light because believe this vision is from you. И я вижу, что это видение от тебя. Lord, we need your Holy Spirit to understand its importance. Мы нуждаемся в твоей помощи so понять важность. Just pour the light of your spirit on all here as I speak about TGC2. In Jesus' name I pray. Amen. Well, I'm, I said I would speak about toward Jerusalem Council 2. Я сказал, что я буду учить uh, по этой теме, по направлению к Иерусалимскому собору 2. Um, um, uh, 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 я сказал, что буду говорить об этом сегодня. Направление Иерусалимского собора 2 основано на опыте Leader in Dallas, Texas. Основывается это на опыте мессианского лидера Марти Волдман. Далласе, Техас, Мартин Волдман. And he had this experience, kind of vision, in 1995. Видение в 95 году. He had this experience when he was um, pre preparing for to give a talk, a teaching at an important Messianic Jewish conference in the United States. At that time, Marty Waldman was the president of the Union of Messianic Jewish Congregations, which is one of the two major Messianic groups in the United States. Это одна из основных групп ассоциаций в Соединенных Штатах. The other group is the Messianic Jewish Alliance of America. Вторая группа это Мессианский Еврейский Союз, Альянс. Now, th this, the, 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 I'm going to describe really the, what the Lord showed Marty. Я просто расскажу то, что Господь показал Марти. And it came from Acts chapter 15, the description of the meeting of the apostles and elders in Jerusalem. And that this is often known as the Council of Jerusalem. And this was gathered this council because of a dispute that had arisen in Antioch. And we read about it at the beginning of Acts 15. See, it says in verse 1, some men came down from Judea to Antioch and were teaching the brothers Некоторые пришедшие из Иудеи учили братьев. Unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, Если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание so it says, Paul and Barnabas were appointed along with some other believers to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. And so the chapter goes on to describe the, uh, what happened in the discussion with the apostles and elders of Jerusalem. So, the basic question 
they had to face и основной вопрос который was, у них возник do gentiles have to become jews to receive salvation должны ли не евреи становиться евреями чтобы спастись and to enter the church для того чтобы присоединиться к церкви and the holy spirit leads them into clear agreement and the answer is no the gentiles do not have to become jews they do not have to be circumcised they do not they are not to be obliged to keep the whole all the obligations of the Torah. Now, Marty Waldman had this sense of vision that one day there would be a second meeting in Jerusalem, a second council. But this time, all the leaders of the churches of the nations would come together to um, receive and establish to honor the Jewish believers in Yeshua and in a way they th th it would be addressing the opposite question. Do Jews have to reject Jewishness to accept Jesus and salvation? And again, the answer will be no. They do not. And um, so this was his vision. One day there will be this council in which the leaders of all the churches and of the whole Christian world will acknowledge the right place of Jewish believers in Yeshua and particularly the right place of believers in Yeshua in the land of Israel and in Jerusalem. And so this was his vision. So it's a vision of restoration. It's a vision for rec full reconciliation between Jewish and Gentile believers in the body of Messiah, in the one body. Now, um, this was the Marty Warman's basic vision. And he um, immediately began to, he shared it with one or two Messianic Jewish friends, one, one of whom was Dan Jaster. And this vision corresponded very much to what Dan already had on his heart. But he also felt led to go and present this vision to a leading Pentecostal church leader, Jack Hayford, whom he did not know already. And he in fact met Jack Hayford in Israel. And, and Jack Hayford said to him, this, Marty, this is from God. And another person whom Marty consulted a little bit later was Richard Wurmbrandt, who was in fact Jewish, but he was a Baptist pastor and he spent many years in prison in Romania. But at the end of his life, he lived in the United States. 
Второй so половине своей жизни он жил в Соединенных Штатах. Поэтому он был очень старым, когда Марти с ним встретился. И Ричард Вумбранд подтвердил это видение. But he added something that, и еще добавил. Um, corrected some ways that Marty was then thinking about it. Because, see, Marty Waldman, when he had this vision, he, he had certain assumptions about what it would mean. No. Идеи, как, как this, это должно быть, как это должно происходить. Это хороший пример обновления ума. See, us, И часто Бог может сказать нам totally что-то, что-то очень правильное, it, истинное слово. И только мы это поймем из-за нашего мышления, из-за ограничения нашего мышления. Make God's word too small, мы уменьшаем Божье слово, делаем его маленьким, либо мы не, имеем, and, не понимаем see, полностью его. Marty, when he had this vision, Когда у Марти было это видение, he had no at all of, of to, uh, many Christians, not many. The, Say it again. Well, Marty Waldman, his range of contacts was limited. He, he just knew some evangelicals and some Pentecostals. Просто он знал несколько писяников, несколько евангельских верующих. He assumed that предположил, что для того, чтобы проводить этот собор в Иерусалиме, это можно сделать очень быстро. Просто нужно будет собрать настолько много евангельских верующих лидеров и писяднических лидеров и в Иерусалиме это сделать. И Ричард Вумбрат сказал Марти, Марти, это на всю жизнь, всю свою жизнь ты будешь принимать в этом участие. И это было так. Марти теперь понимает Now he he decided with friends <coughs> the right thing to do was to form a a group. Решил, which they called a steering committee. Группу, of либо комитет, который управлял этим. Men. Из 14 человек. Seven messianic Jews. Семь из них мессианские евреи. And seven uh, leaders. И семеро лидеры, uh, who were Gentile Christians. Которые не евреи, христиане. And um, here, Dan Juster had read the book of my book that I mentioned yesterday, The Glory and the Shame. So when Marty was discussing with Dan who should be invited, Dan said Peter Hawkins should be invited because of this book. Питера Хокина, благодаря so этой книге. Поэтому меня пригласили с самого начала посещать. И также провели первый собор в марту 1996 года в Техасе. И я не смог тогда присутствовать в Техасе. My eyes, cataract, and I wasn't allowed to fly um, for two months after the operation. So I missed the first meeting, but I was there at the second meeting in September 96. However, right from the beginning, when I got the invitation, 
Поэтому с самого начала, когда я получил приглашение, и также say it again. They were planning to call the initiative toward Jerusalem Council too. Они планировали назвать этот собор по направлению к Иерусалимскому собору два. And but I told them, as a Catholic, I cannot join something that calls itself Jerusalem Council too. Но как католик я им ответил, что я не могу присоединиться к тому, что называется Иерусалимский собор два. И я не сказал, я не думаю, что мы можем провести собрание и назвать это собором церкви всей церкви. And I said, I think this would be a form of arrogance. Я бы сказал, это была бы форма высокомерия. And I was already knowing enough about the history. И уже достаточно я знал истории тогда. The whole problem of the church's bad attitude to the Jews has been a problem of arrogance for centuries. In fact, you find Paul warning three times against Gentile arrogance in Romans 11. Язычников в 11 главе не мечтайте о себе, либо не будьте высокомерными. Это только в одной главе римским христианам, чтобы они не гордились, не были высокомерными в отношении евреев. И, вероятно, даже тогда Павел видел эту опасность высокомерие со стороны не евреев, язычников. И также я видел, что этот собор должен быть смиренным. Я сказал им, я не могу присоединиться к тому, что называется направление к Иерусалимскому собору 2. Либо же я не могу присоединиться к тому, что называется Иерусалимский собор 2, но если мы назовем этот собор по направлению к Иерусалимскому собору и будем служить и будем способствовать, чтобы это произошло, тогда я присоединюсь. Они приняли это. И поэтому название было не Иерусалимский собор 2, а по направлению к Иерусалимскому собору 2. И также это стало заданием на всю жизнь. For Messianic Jews, потому что Марти думал, что быстренько соберет других людей, которых уже уже honor the Messianic Jews in the right way. Уже было почтение к евреям и также почтение к мессианским евреям должно. But the task of this initiative is much bigger. Но задание такой инициативы намного шире. Quickly realized this. И очень быстро Марти Волдман это понял. And so one of the big tasks. That we have is to go to the churches. And to listen to the leaders. 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 And to listen to the leaders говорить о примирении верующих евреев, верующих не евреев, потому что большинство лидеров церкви ничего не знают о мессианских евреях. Поэтому зачастую самый первый шаг это рассказать им о мессианских евреях. Лучше, как мы можем это сделать, это uh, идти вместе с мессианскими евреями к лидерам церкви. И самое успешное собор, который был, 
Самые успешные соборы были тогда, когда мессианские евреи давали свое свидетельство, потому что это влияло на всех остальных, слушавших это. Также в сентябре 1996 года я попал туда. Это была община Олана Гриффина, который был здесь через пару дней, или он же здесь. И это было собрание, ведомое Духом Святым. И что было очень интересно для меня, то, что большинство из тех людей были в Торонто, и повлияло очень то, что Дух Святой делал в Торонто. Я думаю, почему это важно? И то, что делал Дух в Торонто, так он давал людям больше свободы. И больше освобождал их для того, чтобы всем своим существом откликнуться на Дух Святой. During the first meeting I was at in September '96, I had a very deep experience personally of being engrafted into Israel. Переживание того, что значит быть привитым к Израилю. And what was very interesting about this was, I understood the Lord was connecting me to one Messianic Jew in particular. В частности, Бог соединял меня с одним мессианским евреем. Это Давид Рудольф был. This has been confirmed strongly ever since. И это было подтверждено очень сильно, потому что the way that we are just We connect in an extraordinary way. Мы очень необычным образом взаимосвязаны друг с другом. But what I understood was, и что я еще понял, the Lord showed me, engrafting is not just a theory. Что при быть привитым, Christians are grafted into Israel. Это не просто христиане в общем в таких масштабах, в общих терминах привитый к Израилю. И образ того, что привита ветвь к дереву, это какая-то одна ветвь, которая привита к определенному месту на дереве. Это не общее понятие. Но это быть привитым на дереве в одном месте With with particular messianic Jews. И это привело к пониманию настоящей связи с некоторыми мессианскими евреями. И вчера я сказал, как Господь дал мне очень крепкие взаимоотношения с мессианскими евреями из Иерусалима. Теперь они тоже принимают участие в Иерусалимском соборе. Но на это ушло еще несколько лет. И в самом начале мы разделили задания собора на три сферы. But these three areas. The first was what we called diplomatic, and the second was promotional. Now, the promotional was promoting TGC2, trying to involve other leaders. Попытаться вовлекать других лидеров, чтобы они также имели это видение. Но 
Дипломатическое направление, оно даже предшествует so продвижению. И в чем смысл дипломатического направления? Это идти к церковным лидерам. И сначала рассказать им о мессианском движении, а потом уже о соборе. То, что делает Бог. И также говорить о неправильности теории замещения. Это все как предыстория того, в чем суть этой инициативы. Поэтому у нас есть эти Дипломатическая функция достижения влиятельных лидеров. Продвижение в основном проводится благодаря конференциям, куда мы приглашаем пасторов, лидеров которым, как мы знаем, любят Израиль и передаем это видение им и ищем их поддержки. Третье направление, что мы решили проводить там, это духовная сторона, мы назвали их Духовная сторона, в которой были две части. Одна часть — это подготовка групп ходатаев. И вторая часть — это организация молитвенных поездок в те места, где проходили какие-то плохие события, и которые повлияли на взаимоотношения между евреями и христианами, в частности, на отношение церкви к верующим евреям. И потому на том на той соборе в сентябре 1996 года мы решили, что организуем дипломатическую поездку в мае 1997 года. И пятеро из нас поехали в эту поездку. Это было были пять мессианских евреев и два нееврея, англиканский представитель Штатов и я. Мы поехали в Лондон, Париж, Прагу, Братиславу и Вену. В каждом из городов мы встречались с лидерами, различные встречи были. И некоторые из них не были настолько важными, а уже оглядываясь назад. Но часто заранее вы не знаете, что будет важным, что не будет важным. И наш самый удовлетворенный бишоп была, была одна очень удачная встреча с американским епископом, и он вообще никакой симпатии не проявлял. И две наиболее позитивные встречи. Первая была в Париже. Там была встреча с двумя православными теологами. Один из них уже умер. Это два теолога были, они учили в теологическом институте православном в Париже, который находится, они там преподавали. Это ветка идет из России. 
And um, these two men were really open. И эти два человека были на самом деле открытыми. And um, this was an encouragement to us. И это нас ободрило. Because we understood that um, you know th this initiative has to reach all the Christian churches. То что мы понимали, что эта инициатива должна достичь все христианские церкви. And sometimes this causes difficulties with some churches because это иногда приводит к трудностям с некоторыми церквями. We are meet there are some Pentecostals who are not happy that this initiative involves Catholics. Которые не были очень рады по поводу того, что принимали участие в встрече и католики или евангельские другие евангельские верующие. Некоторые католики или православные, которые несерьезно воспринимали евангельских верующих. Um, it's interesting because when we had one of the men now who's most committed to TGC2, an Anglican priest from England, he was the first time at a meeting in Vienna in October 2004, and he said the thing that one, the first impression he had made a deep impact on him was he'd never been at any meeting и он говорит, я никогда не был не было еще ни одного kind of собора, believer, где бы представляли, были представители and из многих церквей, no деноминаций. No Это не было совпадением обстоятельств. Но по этой инициативе мы мож можно соединить либо свести вместе всех, кто верит в Иисуса. Stage, um, И на самых первых этапах мы And также понимали, this, что нужно достичь как-то православного церкви. И сама встреча в Париже с православными теологами была ободрением And, для нас. Um, But it was some years, it took a number of years before this happened. But we decided um, there was one man who withdrew from the committee, a Gentile. There was a Gentile who resigned from the committee. So So the rest of us, we decided we would keep that place empty until we found the right person from the Orthodox Church. And that took about five years. But it happened. I'll tell you about that. Okay, but we, so we had this meeting in Paris. But the other and very important meeting on this trip that's had huge um, results was our meeting with the Catholic Archbishop of Vienna on the final evening of this trip. And um, this was very um, interesting meeting. We were invited to to supper with the Archbishop. And, um, and he listened to the witnesses of three Messianic brothers. And while they were sharing, I saw a tear going down his Archbishop's face. <laughs> and, um, but David Rudolph was one of the three Messianic brothers. И Давид Рудольф был одним из этих трех мусульманских евреев. Также там был Марти Волгман и Дэн Джастер. И у Давида Рудольфа есть удивительный дар. Его нет в Библии. He has a gift of knowing in the spirit whether people have Jewish blood or not. Но у него есть дар знания того, есть ли в человеке еврейская кровь или нет. Он 
Who? This is Geiger County. You know what that is? Like what you measure for earthquake or something. Ah, и надо он использовать это как средство для измерения землетрясения, уровень, ну, силы землетрясения. Or you measure radiation with Geiger County. А еще как это средство, инструмент, когда вы с помощью которого вы измеряете радиацию. David Rudolph said afterwards when we met the archbishop, his Geiger counter went off. И поэтому, когда мы встретились с архиепископом, ему его радар начал заскаливать внутри него. So he said to the archbishop, archbishop, do you have any Jewish ancestry? И он спрашивает его, архиепископ, у вас есть еврейские родственники, предки? Он сказал, да. David said, well, which side of the family? И Давид спросил, с какой стороны семьи? My grandmother was Jewish. Моя бабушка была еврейкой. So, well, which grandmother? So he said, David said, it's my mother's mother. Mama, my mama. So, David said, well, in that case, your mother is Jewish. And then he didn't draw the obvious conclusion to that. And we all laughed. No, then that your mama is also Jewish. No, we all laughed. But he was very impacted by this meeting. And ever since then, he has been a very important person. Strong supporter of TGC two. Он очень сильно поддерживает по направлению к Иерусалимскому собору два. He and he is one of the most important figures in the Catholic Church after the Pope. И также он один из самых важных личностей в католической церкви после папы. And this is one reason why I moved to Vienna. И это одна из причин, почему я переехал в Вену через несколько лет. И это было в мае 1997 года. Has had a ministry in Jerusalem now for many years, and he runs a prayer center facing Mount Zion in Jerusalem, where they have, I think, they have 24/7 prayer at this center. But Rick Ridings is a prophetic man, and he had a vision of four gates in relation to TGC two. And he said the four gates he saw in the vision were the Alhambra gate in Granada, Spain. The Arch of Titus in Rome, потом ворота в Риме, and a gate in Nicaea, потом ворота в Никея, present-day Turkey, and the Golden Gate in Jerusalem. Современная Турция, также золотые ворота в Иерусалиме. And so, as a result of this vision of Rick Ridings, the four gates, и в результате этого видения четырех врат, we had a series of prayer journeys. У нас была серия молитвенных поездок по этим местам, потому что у них была такая насыщенная история. Мы поехали в Испанию в 1988 году в Гренаду. Expel all the Jews from Spain. We prayed in the place where the Queen of Spain ordered us to expel the Jews from Spain. In fact, the whole history in Spain is the whole worst part of Catholic history towards the Jews. And we've known ever since we went to Spain in 1998. That we had to go again, and there was we'd only just begun. Say it again. We knew we had to go to Spain again. И мы знали, что нужно будет еще раз поехать в Испанию. We knew that what we did in '98 was only the 
very beginning. И мы знали, что только 98 год — это только начало. One reason was the group of intercessors in Spain in 98 и группа ходатай в 98 году all evangelical and messianic. в Испании. Это были евангельские верующие, мессианские верующие. And I was the only Catholic who was there all the way through. И я был там единственным католиком. But you see, this history in Spain is a history of confessing the Catholic sin over several centuries. История исповедания множества and грехов на протяжении нескольких столетий. И я знал, нужно поехать в Испанию, найти испанских this. католиков, которые бы захотели присоединиться к этому, принять в этом участие. И это произошло. Но только недавно. Ушло 10 лет с того момента, с 98 -го года. But we went to Rome in September 98. And we all went on to Istanbul from Rome. So we did two gates on the same trip. The Arch of Titus and the gate in Nicaea. And the Arch of Titus in Rome and the Arch of Titus in Nicaea. Now, in the Arch of Titus was built by the Roman Emperor to commemorate the defeat of Jew, the Jews, the Jewish rebellion in AD 70. What year? 70. Ah, I see. It was built by the Roman Emperor in honor of the victory of the Jews. When the temple was destroyed. And um, so the, on the Arch of Titus, it has a picture of the menorah Поэтому на Титта есть изображена минора, храмовая, как ее вносят в Рим, изображение такое. Rome, Также мы молились в Колизее, в Колизее римском, в амфитеатре. Uh, он был построен еврейскими рабами, Колизей. Captured in the rebellion, которые были захвачены, взяты в рабы, когда было повстание. Now, when we were in Rome, we met one of the top officials in the Vatican. И находясь в Риме, мы встретились с одним из главных представителей Ватикана. By Cardinal Schönborn in Vienna, arranged this meeting. The name. Say the name. Cardinal Schönborn. Ah, Cardinal Schönborn is Vienna. He organized our meeting with the representatives of the Vatican, one of the main in the Vatican. This was a very important meeting. It was a very important meeting. Especially because the high official we met is today Pope Benedict XVI. That representative we met is today Pope Benedict XVI. Папа Римский. И поэтому все были три эти мессианские евреи. Марти, Даниил, Давид Рудольф, они рассказали свидетельство свое. Теперь, который это Папа Римский, тогда он был еще просто архипископом или представителем просто. И он в конце сказал, комментарий его был, of the Ecclesia ex Judeis, the church from the Jews, and the Ecclesia ex Gentibus, the church from the nations. And he said the church is not complete without both. И он говорит, что церковь не является завершенной, когда нет только кого-то из них. And at the end of the meeting, my colleague Johannes from Vienna, who is also now part, was then part of the committee. He called my co my colleague Johannes from Vienna, who had become part of the committee. Johannes, Michael Johannes, Michael Johannes is a Vienna. He was also a member of the committee. He asked 
Cardinal Ratzinger, this was the future Pope, he said, is it acceptable to you if Peter Hawken and I continue our work with the Messianic Jews under the guidance of the Archbishop of Vienna? Спросил Карла, который сейчас папа римский, можно ли, чтобы я и Питер Хокин продолжали эту работу с мессианскими евреями said, в Вене, yes, в Вене. И он ответил, да, это хорошо. So like miracle, это было чудо. Можно сказать, это было два года после начала собора. И когда, можно сказать, поддержка я получил от самых высших представителей католической церкви, чтобы я принимал участие в этом, это вообще удивительно. А теперь сделаем наш перерыв.